Una ráfaga de viento huracanado las arrojó al suelo sin tiempo de frenar la caída. ¿Estáis bien? Las niñas miraron a su madre sin contestar, con los ojos bien abiertos y cierta insatisfacción. La pequeña Adele levantó una mano llena de barro. Kate huyó del barrizal de un salto y descargó toda su rabia, gritándole a ese viento endemoniado una infinidad de exabruptos. Aprovechó para cargar contra su madre y rebelarse una vez más por estar allí, en contra de su voluntad. This is a shit and you know it. Esto es una mierda y lo sabes. No era el lugar más adecuado para un rifirrafe con Kate. Estaba cansada por el largo viaje y hasta el moño de escuchar a su hija protestar por todo desde que salieron de Nueva York. Cierto, no había sido el mejor de los comienzos, pero se negaba a que fuera el presagio de su estancia en aquel remoto lugar. Se levantó, sacudiéndose con dignidad el vestido empapado de barro, agarró la maleta y contra el viento reanudó la marcha. Cierto, iban demasiado cargadas, con unas maletas poco adecuadas para caminos de tierra y excesivamente pizpiretas para un lugar como ese, que olía a excremento de animal. Kate y Adele tardaron en reaccionar, pero al ver que su madre se alejaba y las dejaba en medio de aquel descampado, reemprendieron la marcha. Kate terminó cargando con la maleta de su hermana. La pequeña siempre conseguía sacar lo mejor de ella. Era su debilidad y no podía verla sufrir. Avanzaron por una carretera asfaltada de doble dirección, por donde pasaban los coches a toda velocidad. «Kate, no sueltes a tu hermana y cuidado con los coches. ¿Me has oído?» El viento suspendió en el aire las protestas estériles de Kate. De nada le había servido toda la cadena de argumentos para evitar estar allí, con su hermana y su madre, lejos de sus amigas, de su casa, de su habitación y de sus Gotham Girls. Eso era lo que más le había dolido, apenas haber podido despedirse de sus compañeras y dejarlas en la estacada durante una semana. «Just one week, mom». «Solo una semana, mamá». No poder estar con ellas en el próximo partido de la Roller Derby Junior League y si la cosa se alargaba en ese infame lugar, se piraba. Kate era una jammer, una de las corredoras y anotadoras imprescindibles para el equipo. Para ella, llevar la estrella en el casco era ser líder, y una líder nunca abandona a su manada. Su madre ni la entendía ni le interesaba la roller derby, un deporte bruto, poco bello, en el que mujeres en patines se dedican a correr por una pista oval y a darse empujones y codazos para evitar que el contrario llegue a puerto. A Adele, en cambio, le divertía ver a su hermana, pero algunas de sus amigas le caían un poco mal porque tenían cara de perro rabioso. Kate adoraba sus roles y se sentía frustrada por la fuga repentina, el abandono imperdonable y, aún más, al verse en aquel lugar inhóspito, tampoco amigable. Adele sentía la rabia de Kate por cómo le estrujaba sin control la mano hasta dolerle. Aunque admiraba a su hermana, le costaba entender que viviera en permanente pelea con su madre. Ella tampoco estaba convencida de aquella aventura. Apenas entendía qué hacían tan lejos de casa, pero era una pequeña scout, y los scouts no se rinden a la primera.